El video de hoy es muy simple. El video de hoy solamente quiero enseñar lo que es un día como estudiante. Entonces, grabé desde el principio de mi día, pero obviamente, como todos de esta generación, somos adictos al celular. Entonces, lo primero que hacemos al despertar es ver el celular y estar pegados al celular hasta que se nos dé la gana de pararnos de la cama. Y aquí es donde finalmente he decidido pararme y empezar el día. No tengo que estudiar mucho Voy a la ciudad Y voy a la biblioteca grande Ok Lo que ven aquí es Soy yo Bajando para Ir hacia el tren Entonces Al tren Para pagar el tren es 2.75 por una vez o como van a ver ahorita si traes una tarjeta puedes pagar semanal o mensualmente semanalmente 33 dólares y te puedes subir a los trenes o a todos que quieras y aquí esta tarjeta lo que yo pago para un mes para poder usar cualquier transporte por un mes pago 135 dólares que es mucho para mí porque no tengo 135 dólares para estar gastando así nomás pero se tiene que hacer porque o si no no puede salir a ningún lado entonces eso pagas los 135 o sigues pagando 275 cada vez que sales y la cantidad de veces que yo empecé a salir se me hizo más barato comprar mensualmente no es los 135 entonces para mí es mejor pero para los que solamente van a estar aquí una semana si vienen a visitar nomás comprar el de 33 dólares y te subes a cualquier cantidad de transportes que tú quieras y aquí es donde hice mi equivocación más grande del día aquí Normalmente me subo al tren F, pero hoy por alguna razón decidí subirme al E, que tiene una parada más y yo pensaba que me llevaba directamente hacia donde yo iba a ir, como normalmente me hace llegar el, el tren F, pero este tren me resultó dejarme como a 8 minutos de donde yo iba a ir entonces después de este tren tuve que caminar como algunos 8 minutos y aquí es donde me equivoqué entonces yo no tenía idea pero ahora ya sé y aquí explico eso en vivo hoy tomé un tren que nunca tomo para llegar aquí porque normalmente tomo un tren el F Llego directamente a donde voy. Pero hoy tomé otro tren, entonces no sé hacia dónde ir. Pero ya vamos a encontrar. Ok, y aquí me pueden ver a mí. Es, no sabía hacia dónde salir, pero se puede encontrar fácilmente. Más se tiene que pensar tantito. Más o menos saber, porque casi todo es igual por aquí. Y si mi mamá está viendo esto, no te preocupes, no pasa nada. Nueva York no es tan peligroso como mucha gente dice que es. Entonces, normalmente se encuentra todo muy fácil. Aquí ya había salido, yo ya más o menos tenía idea hacia dónde ir. 
aquí me subo a un escaloration <ríe> y después salgo directamente a la calle y es todo derecho hacia donde yo quería ir. Eh, creo que sé cómo llegar, pero aquí es donde estoy. Bueno, ya es eso es Times Square. Pero yo no voy a Times Square. Típicamente voy hacia allá, pero creo que voy a encontrar un café porque tengo sueño. Con el café me voy a despertar. Aquí voy a entrar por mi café. Tengo que seguir haciendo tarea. Thank you. Tengo que seguir haciendo tarea. Entonces, ahora sí voy a ir al parque. Digo, no al parque. A la biblioteca. Entonces, tengo que cruzar para acá. Y ahorita llego en como tres minutos. Y tengo que pasar aquí por Bryan Park. Que. Ahorita están las cosas de navidad Apenas empezaron a poner las cosas de navidad entonces hay un montón de tiendas Y ahora está aquí Para venir a patinar en el hielo Y para venir a patinar aquí es gratis No se tiene que pagar Porque si vas a Central Park creo que ahí sí se paga hay un montón de lugares para comer, pero la biblioteca está allá. 
Eh, eh, pude haber entrado por el otro lado. Porque es más corto, pero les voy a enseñar lo desde el principio para que vean la entrada, que es lo más bonito. Alguien está modelando ahí. Twig season. Así que y esta es la biblioteca, no más que se tiene que enseñar la mochila antes de que entres y cuando salgas. Entonces esta es la biblioteca. Es mi favorito lugar para venir a estudiar. Es todo muy bonito aquí. No más que dentro donde de veras estudio, no se permite grabar ni tomar fotos. Pero obviamente si sí tengo fotos que si aprendo a editar los videos, los voy a agregar aquí. Pero sí. Y aquí vengo como por lo menos dos días de la semana. No me espera venir a estudiar. Porque si no me la paso estudiando nomás en mi cuarto todo el día. Y me aburro, me distraigo mucho ahí. Pero aquí todos están estudiando. Entonces me motiva a mí también. A estudiar y no estar en el, no estar en el celular. Entonces, allá es donde yo estudio. Allá es donde yo estudio, pero... Ahorita les estoy enseñando a ustedes cómo se mira esto. Y ya después voy a ir a estudiar. No los puedo llevar ahí adentro porque... Pues, si no, me van a sacar de aquí. Pero aquí afuera sí puedo estudiar. Digo, sí puedo grabar. Pero dentro de ahí no puedo grabar. Entonces... Voy a tardar ahí, pero son, son las 2. Voy a estar ahí hasta por lo menos las 4. Las Creo que a las 4 le paro. Tal vez voy a comprar algo de comer. Y después vemos qué hacemos el resto del día. Ok, ahora sí. Son las 4 y media básicamente. Y voy saliendo de la biblioteca. Ya acabé de estudiar ahí. Ahora voy a comer sushi. Es algo que no había comido antes de llegar aquí. Pero ahora me gusta el sushi. Y mientras estoy comiendo también voy a seguir estudiando ahí. Porque nunca se acaba la tarea. Entonces ahorita estoy caminando hacia un lugar donde ya fui una vez y más o menos um, vamos a ver a comer sushi ahí okay. de medio perdí para llegar aquí pero ya llegué vamos a entrar ok 
Ok. Aquí tengo sushi. Y es mi favorito sushi. Se llama Spider Roll. Y trae crab. Y tengo que aprender a usar estos. Ahora ya estoy aprendiendo. Pero no sé nada bueno. Está bueno. Está muy bueno. Voy a ver a Netflix y mientras como siempre. Ya me voy a ir con Netflix. Ya me voy a tomar un autobús. No quiero tomar el tren. Todos más. Voy a tomar un autobús directamente a la universidad, pero llegan 7 minutos, entonces tengo que ir ahí ahorita. Llega en 7 minutos o en una hora. Entonces tengo que ir ahí. el autobús. Ese es mi tren, mi bus allá. Ese es el que tengo que subir. asientos y casi no mucha gente se sube entonces puedo ir viendo toda la ciudad y también puedo seguir haciendo tarea mientras estoy aquí en el autobús porque me falta como más de una hora a ver son las cinco y media y me va a faltar como más de una me va a faltar como una hora y 20 minutos hasta llegar Básicamente como a una calle de la universidad, entonces no me deja lejos y puedo seguir estudiando o haciendo lo que tengo que hacer mientras espero. Pues conviene si no traes prisa, obviamente. Finalmente he llegado a mi casa y tuve que hacerle mi llamada diaria a mis padres y a ver qué están haciendo. Hola, Flaco Mos. Hola, ¿dónde estás? Adivínale. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? 
¿En la cabaña otra vez? ¿Será? ¿No te fastidias estar ahí o qué? Sí, 